നിറ്റൂസ് നെസ്റ്റിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കുറച്ച് ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്തുള്ള സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ മെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകും അവർക്കുണ്ടായതുപോലുള്ള ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് അത് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാം കേട്ടോ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയത് മുതൽ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷനിലാവട്ടെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിലാവട്ടെ എല്ലാറ്റിലും ടോട്ടലി ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇതിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കിടപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫീറ്റേഴ്സിനെ ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുക അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പരമാവധി മലർന്ന് കിടക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ശീലവും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ ട്രൈമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ശീലം തുടരാതിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നവരെ മലർന്ന് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫുൾ വെയ്റ്റ് അതായത് യൂട്രിസിൻ്റെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും ഫുൾ വെയ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നട്ടലിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിലേക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ശരീരത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നും രക്തം തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രധാന സിരയാണ് വീനാക്കാവ ഇതിലേക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രഷർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രഷർ നിങ്ങൾക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഹെമറോയിഡ് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ ബി പി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം അതുപോലെ ഫീറ്റസിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയുന്നത് കാരണം ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടാതിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ഈ ഒരു ശീലമാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ കിട്ടില്ല സോ നോർമലി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടാകേണ്ട വളർച്ച കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും വിനക്കാവ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലഡ് വെസല് നമ്മുടെ സ്പൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിലേക്ക് കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയും കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലും മലർന്ന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീറ്റസിന് അമിതമായ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുകയും സ്റ്റിൽ ബർത്ത് അതായത് കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മരണമടയാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചാപ്പിള്ളയായ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ മലർന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഈ ഒരു കാരണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് തിരിഞ്ഞ് കിടന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം മലർന്ന് കിടന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടാവുകയില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേണാണ് നിങ്ങൾ ആഴ്ചകളോളം അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം തുടർന്ന് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് റിസ്ക് സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുമായി ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചാപ്പിള്ളയായിരുന്നു പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് ഈ കുട്ടി സ്ഥിരമായി കിടന്നിരുന്നത് മലർ ാണ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഈവൻ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ പോലും ആ കുട്ടി കിടന്നിരുന്നത് മലർന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആരും തന്നെ ആ കൊച്ചിനോട് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നില്ല അതിനറിയില്ലായിരുന്നു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മലർന്ന് കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിന് വളർച്ചക്കുറവുണ്ടെന്ന് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അനക്കക്കുറവ് പോലെ തോന്നിയിട്ടാണ് പോയത്